tabs on your tongue. Ah bah c'est un, c'est un plus, hein, c'est un outil de plus pour, euh, pour rééduquer, c'est sûr. Hein. Le plus utile, c'est les gens qui ne peuvent pas se mettre debout, surtout, enfin, qui ne peuvent pas supporter totalement leur poids. Ça, du coup, c'est le harnais qui va alléger le poids, et ça, c'est super. Ça, cette dame à laquelle je pense, euh, c'est très compliqué de tenir longtemps pour elle, alors que là, du coup, avec le harnais, elle tient plus longtemps. Elle allège de son poids au fur et à mesure. Une dame comme ça, je m'en sers aussi pour ça, pour faire des séances plus longues. On a toute votre fiche. Regardez, c'est... Attendez. Alors regardez, ça c'est le... Oui, c'est celle qui marche. À double appui. Double appui, c'est quand les deux pieds sont au sol. Là, vous passez plus de temps sur le pied gauche que sur le pied droit. Bon, c'est normal, hein, le pied gauche est plus costaud. Mais après, moi, ce qui est important, moi, ce que j'aime bien, c'est le poids. Là, on voit que vous mettez moins de poids à droite qu'à gauche. Vous voyez, vous mettez 67 kg à gauche. C'est normal. C'est normal, le but du jeu, ça va être d'augmenter ce poids-là. 64, ce serait bien qu'il passe à presque 67. Voilà, qu'il approche. Et pareil, la longueur du pas, mine de rien, le pied gauche, quand même, va plus loin que le pied droit. On le voit ici, 32 cm contre 25. Donc finalement, moi j'avais le sentiment en vous regardant que c'était pareil, mais là on voit que non, il est quand même plus petit ce pas. Ça aussi c'est bien pour, voilà, pour se rendre compte des progrès, parce qu'on n'a pas toujours les chiffres. Là au moins c'est clair, c'est net, voilà. Parce que souvent il demande toujours une traçabilité. Alors pour le coup là, là il y a la traçabilité, hein. on va passer à côté. Parce que nous, on le fait en compte rendu, on le fait avec des bilans, mais ah oui, en, en termes de traçabilité, c'est bien ça. <rire> ça, c'est très bien. J'ai une dame qui peut tenir debout, alléger un peu son poids. Et avant le tapis, on le faisait face à la barrière du lit un quart d'heure. Donc c'était un peu vite ennuyeux. Alors que là, avec l'écran, du coup, je lui mets les jeux d'équilibre. Donc elle aille en avant, en arrière. Donc du coup, le temps passe plus vite et en même temps, elle travaille son équilibre antéro-postérieur, équilibre latéral, c'est bien. Et elle est moins attentive à ses douleurs aussi, parce que pour elle, c'est un peu pesant de tenir debout longtemps. Là, elle me dit l'autre fois, bah, j'ai pas vu le temps passer parce que c'est vrai qu'il y a l'écran et euh, ça, ça divertit, quoi. <musique> 